Je li zamišlja neko od vas da će da živi ovde uvek ili će da će da ide negde u inostranost? Ajde, da se pošto. Ko planira svoj život negde na zapad? David, ste razmišljali o tom? Pa ja bih volila da idem u Kanadu jer tamo imam prijatelja. Mislim, to je više prijatelj mojih roditelja, ali je sve jedno i moji prijatelji i prijatelji mi se sviđa opis Kanada. Što je tamo imam isto rodbino, a i sviđa mi se zemlja. Ladno, ali standard. Što je to? Ladno. Znači da ostane neko. Zato što je tamo, razmišlja o tome da živi tamo nekde. E, dobro, onda ste svi dužni da pročitate Mariju Modrijan. Pa kada dođem sledeći put, da razgovaramo o tome. Ta Marija Modiljani je, ovaj, imali smo pozorišnu predstavu i ona je mene, ova mala knjiga, ovako, uvek sirotinski urađena. U nas su knjige prilično sirotinski urađene, ali to ne kvari njihovu lepotu. I ona je mene odvela u Kanadu i onda smo tamo imali pozorišnu predstavu i što se predstavi. Kanada je divna, Samo treba se živi u njoj jako je lepa, bogata i sve to. Ali oni su se te večeri na toj pozorišnoj festavi, na osnovu moje knjige koja je napisana, toliko silno rasplakali i smijali se i plakali i onda sam ja shvatila da je to, da njih ipak muči malo i nostalgija, jer Evropa je za njih sanj, a ona je mnogo, mnogo daleko. Tičete se, mislim da... Lepo je da se ocavimo negde, ali ako ostanemo u sebi i možemo da učinimo da u sebi postanemo lepi. Bravo! Ajmo je da nam pravimo! Da, rastanak je, da, ovo je knjiga o rastanici. Što je meni tužno, zato što... Zato što oni još uvek traju. To mnogo mladi podlazi iz naše zemlje. Priču o bekstvu, o odlasima, to je i u vreme kada sam ja bio u njihovim godinama, a to je pre nešto više od pola veka, 